ഹലോ ഞാൻ സുനി സെറ്റി ഒരു രേവതി വെഡ്ഡിംഗ് ലക്ഷൻ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ലക്ഷ്യം മാറ്റുക നിയർ റബർ സൊസൈറ്റി യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സർവ്വ നന്മ ഉണ്ടാകട്ടെ ഞാൻ അറിയാതെ ചിരിച്ചു പോയതെന്നുള്ളത് നിയർ റബർ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ മോഹം പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ രേവതി രേവതി വെഡ്ഡിംഗ് ലക്ഷൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് മോട്ടർ റബർ സൊസൈറ്റിയുടെ കാര്യം അറിയാത്ത ആരും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അറിയാണ്ട് അത് ഓർത്ത് ചിരിച്ചു പോയത് കേട്ടോ അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സർവ്വ നന്മ ഉണ്ടാകട്ടെ സമാധാനം സന്തോഷമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ വാഴട്ടെ സമ്പൽ സമൃദ്ധിയാൽ ലേശപ്പെടാൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദീർഘായു സമ്പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ വാഴട്ടെ മക്കളൊക്കെ യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിൽ ഉന്നതരും ശ്രേഷ്ഠരും ആകട്ടെ ആമയും പറഞ്ഞ് ഏറ്റെടുത്തത് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ വാഴട്ടെ അപ്പോൾ ഒരു വചനം വായിച്ചു തുടങ്ങാവേ ഇഷാജിന്റെ പ്രവർത്തികളെ അഴിപ്പാൻ തന്നെ ദൈവപുത്രൻ പ്രത്യക്ഷനായി ഒന്ന് യോഗനാൽ ഒന്നിന്റെ എത്തിതരക്കായിട്ട് നമുക്ക് വല്ല തോന്നുന്നു വചനം വായിക്കുമ്പോൾ പിശാജിന്റെ പ്രവർത്തികളെ അഴിപ്പാൻ തന്നെ ദൈവപുത്രൻ പ്രത്യക്ഷനായി ഇങ്ങനെ പിശാജിന്റെ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാ തെറ്റായ ചിന്തകൾ ഇപ്പൊ നമ്മളോട് വചനം ദൈവം പറ്റുണ്ട് നിന്റെ ആയുക്കാരനെ സ്നേഹിക്കണം കൂട്ടുകാരനെ സ്നേഹിക്കണം സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കണം സ്നേഹം 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 ഇതിലുപരിയായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിരോധം ശത്രു ശത്രുവിനെ സ്നേഹിക്കണം നമുക്കാണെങ്കിൽ ശത്രു ഭയങ്കര മാനസിക അസ്വസ്ഥ നമ്മൾ ഉദ്രവിക്കുന്നവരെയാലോ ഈ ശത്രു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പരിശുദ്ധാർമാവ് എന്നോട് പറയാ അങ്ങനെയൊക്കെ ആരാ ശത്രു നീ ചിന്തിച്ചു ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ചവരായിരിക്കും അവര് എന്തേലും തെറ്റിദ്ധാരണയൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി ഒന്നും ചിന്തിക്കണ്ട അപ്പൊ അവരെ സ്നേഹിക്കാനാണ് ദൈവം പറഞ്ഞേക്കണേ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുക അപ്പൊ നമ്മള് ആ പിശാചിന്റെ പ്രവർത്തികളെ ആ പിശാചി ഇതിലൊക്കെ നേരം തിരിച്ചാൽ നിന്നെ അവൾ അങ്ങനെ ഉപദ്രവിച്ചില്ലേ നിന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയില്ലേ നമ്മളെ എരിപിരി ഏറ്റും പൈശാചിക ചിന്തകൾ നമ്മളെ മറ്റുള്ളവർക്കുള്ള വിരോധം നെഗറ്റീവ് ചിന്താഗതി ചിന്തകൾ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ഭരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്നിനും കൊള്ളൂല എല്ലാവർക്കും പല കഴിവുണ്ട് എല്ലാത്തിനും പരിഹാരം പരിഹരിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് കഴിവില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ദൈവം പറ്റുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി നിന്റെ ബലഹീനത ഓർത്ത് നീ വിഷമിക്കണ്ട എൻ്റെ കൃപ മതി ദൈവത്തിന്റെ കൃപ എന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മികവുറ്റവരാവും ശ്രേഷ്ഠരാവും അപ്പൊ ആ ആത്മാവിനെ ആശ്രയിക്കണം അപ്പൊ ഒന്നിനും ഇങ്ങനെ കുറ്റബോധം പാവബോധം പാവം എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്താലോ അതിനും പരിഹാരമുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന രക്ഷകനുണ്ട് യേശു അപ്പൊ പറ്റിപ്പോയി എനിക്ക് പറ്റിപ്പോയി എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും തെറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ എന്നെ സഹായിക്കണേ ഇത്രയും മതി എല്ലാത്തിനും ഒരു വിടുതലുണ്ട് ക്രിസ്തു യേശു സ്വതന്ത്രരാണ് നമ്മള് യേശുവിനെ ആശ്രയിച്ച നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമുണ്ട് അപ്പോൾ പല പല ടെൻഷൻ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ജോലി കിട്ടുമോ ഇത് മക്കളോടൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ നിന്റെ നാവിലാണ് ജീവന്റെ മരണത്തിന്റെ അധികാരം നൽകിയിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ അക്കൗണ്ടന്റെ ജോലിയുടെ കാര്യം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു പറയാം അവനത് അനുഗ്രഹിച്ച് അവനെ വെച്ചേക്കണേ അവന്റെ നാവിലെ ജീവന്റെ മരണത്തിന്റെ അധികാരം ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കണേ അവനെ അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചു കൊടുക്ക നമ്മളൊക്കെ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുക ഞാൻ ഇന്നിങ്ങനെ എന്റെ വീട്ടിലെ റംബൂട്ടാ പൂന്തല ഓരോ റംബൂട്ടാനെ തൊട്ട് തൊട്ട് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പൂക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ ഫലം തരട്ടെ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു നമുക്ക് നമ്മൾ യേശു അമ്മയുടെ നാമത്തിൽ പറയാനല്ലേ പറഞ്ഞേക്കണേ പ്രവ സൃഷ്ടി അതൊക്കെ പൂത്തോളും നമ്മളങ്ങനെ അങ്ങനെ മാവുക അത് ഞാൻ എല്ലാത്തിനും ചോട്ടി പോയി ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു നമ്മൾ എല്ലാ അനുഗ്രഹം കിട്ടാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു മക്കളെ മുഖ്യ അനുഗ്രഹം കിട്ടാനൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചു മക്കളെ 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 കാണാനും നന്മ കാണാനും നന്മ അനുഭവിക്കുവാനും നമ്മളെ വിളിച്ചേക്കുന്നത് നമുക്കതൊക്കെ ഭാഗ്യം കിട്ടും പിന്നെ നമ്മുടെ അധ്വാനഫലം നിന്റെ അധ്വാനഫലം നീ ഭക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം നമ്മുടെ അധ്വാന ഫലം ഒരു രൂപ ഒരു അനർത്ഥമായി പോവില്ല എപ്പോഴും വചനം ഓർത്ത് ആമയെ പറഞ്ഞ് അത് വിശ്വസിക്കുക ഇത് മാത്രം നമ്മുടെ ക്രിയയിലുള്ളൂ അച്ഛനമാട്ടം ദൈവം അല്ലാണ്ട് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ അവിടെ അവിടെ പോയാൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അവിടെ കിട്ടും അങ്ങോട്ട് കൂടും പിന്നെ അവിടെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ വേറെ ആൾ പറയും അപ്പുറം പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അങ്ങനെ കിട്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വന്നാലാണ് നമുക്കുള്ളക്ക് ആ അനുഗ്രഹം ദൈവത്തിന് അനുഗ്രഹം പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കറണ്ട് കറണ്ട് വന്നാലല്ലേ ഫാൻ കിടക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അത് നമ്മളിൽ നിന്ന് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കണമെങ്കിൽ ആ കറണ്ട് വന്ന പരിശുദ്ധാത്മാ വന്ന കറണ്ട് വന്നാലാണ് ദൈവത്തിന്റെ
ക്രിസ്തു വർഷം സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ ചരിത്ര പുരുഷൻ എ ഡി ബി സി ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ബിഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് ഒരു ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രം ഒരു കൂലിപ്പണിക്കാരന്റെ പേരിൽ എങ്ങനെ വന്നു അതൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണെന്നൊക്കെ അങ്ങനെ വരുവാർന്നോ സാധാ മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിച്ച ഒരാളുടെ പേരിൽ അങ്ങനെ വരുമോ ഇപ്പൊ കോമൺ സെൻസ് ചിന്തിച്ചറിയാമ്പോഴെ രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരേ ഒരു നാമം ഭൂമി നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ അത് യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്ത് ഒരേ ഒരു മഹാത്ഭുതമുള്ളൂ അത് യേശു ക്രിസ്തു ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നമുക്ക് കർത്താവായിട്ട് അങ്ങ് സ്വീകരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടായിട്ട് സ്വീകരിച്ചോ ഒരു മതം മാറണ എന്നെ തന്നെ മതം മാറണ ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് യേശുവിനെ എന്നാന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല എനിക്ക് ഇപ്പോഴൊക്കെ ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി യേശു എന്നാന്ന് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയത് പിന്നെ മതം മാറി തന്നെ കാര്യം അപ്പോൾ എല്ലാവരും യേശുപുരം ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ അതിമനോഹരമായ വീഡിയോസ് ആരുടെ ഈ ഏപ്രില് മുതൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ ഫംഗ്ഷനുകളല്ലേ ഇപ്പൊ ഒക്കെ എടുത്താലും ബ്ലൗസ് ഒക്കെ തയ്ച്ച് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആകുള്ളൂ മാറ്റ് ഫിനിഷിങ് ഉള്ള ഞാൻ കണ്ട കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്റെ കസിനിന്റെ എന്നെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചു അവരെ കല്യാണത്തിന് ഡ്രസ്സ് എടുത്തെ ഇതിന്റെ അല്ല ഇരുപതിനായിരത്തിന്റെ ഒട്ടായിരത്തിന്റെ ഒറിജിനല് അല്ലാത്ത വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് കോൺട്രാസ്റ്റ് ഒന്നും നല്ല നല്ല കളർ കോമ്പിനേഷൻ ഇല്ലെന്ന് അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഫാഷൻ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്ക നമ്മൾ വില കൂടി ഏത് സാരി എടുക്കുമ്പോൾ ഈ മാറ്റിനേഷൻ ഈ കോപ്പറിലുള്ള സാരികൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഫാഷൻ എത്ര വൺ ഫൈവ് നയൻ നയനെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇതിനൊത്തിരി തിളക്കോ ഇല്ല ഒരു മാറ്റ് ഫിനിഷിങ് എന്നാൽ നമുക്കൊരു ബുംലുക്ക് തോന്നിക്കും മനുഷ്യൻ വേറെ നല്ല പേസ്റ്റ് ചാർട്ടുകളുണ്ട് വൺ ഫൈവ് നയൻ നയൻ ആണ് പെട്ട തിളക്കോ തോണ കുറെ പേസ്റ്റ് ചാർട്ട് വരുന്ന വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലൗസ് ഒരു കുഞ്ഞ് പ്രിന്റ് ഉണ്ട് സെയിം പോലെ തന്നെ ചില വ്യത്യാസമുണ്ട് ചില ചെറിയ പ്രിന്റ് ഉള്ളിലത്തെ പ്രിന്റിനേക്കാളും ട്വന്റി ടു വൺ ഫൈവ് നയൻ നയൻ വൺ ഫൈവ് നയൻ നയൻ ടോ പെട്ടെന്ന് എടുത്തോട്ടോ ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് ചെയ്ത സാധനം ഈ കളറിന് വേണ്ടി ഇത് എടുത്തേണ്ട സെയിം വില തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഉള്ളിക്ക് ഡിസൈൻ ഇച്ചിരി ചേഞ്ച് ഉണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാലേ അറിയാവുള്ളൂ നല്ല പർപ്പിൾ കളർ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ പർപ്പിൾ കളറിന് വേണ്ടി ഇത് എടുത്തതാ വൺ ഫൈവ് നയൻ നയൻ ആ പക്ഷെ ആ പ്രിന്റിന് ഇച്ചിരി വ്യത്യാസമാണ് നല്ല കളേഴ്സ് അല്ലെ എല്ലാം നല്ല സൂപ്പർ കളേഴ്സ് വൺ ഫൈവ് നയൻ നയൻ മറ്റതിൽ കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആ പ്രിന്റ് കുഴപ്പമില്ല നല്ല പേസ്റ്റ് ചാട്ടാണ് ഇനി ഇതൊക്കെ എടുത്തോ അടുത്ത ബ്ലൗസ് തേച്ച് വരുമ്പോഴത്തേന് ഏപ്രിലാവും അന്നേരം ഓടിപ്പിടിച്ച് കിടക്കണ്ട സമയത്ത് കിട്ടുമല്ലോ ഇനി അതിമനോഹരമായ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കണ സാരിയാട്ടോ കണ്ടമാനം ഇങ്ങനെ എൻഗേറ് വന്നേക്കണ സാരിയാണ് ക്രൈപ്പിന്റെ സാരി ഇല്ല കുറച്ചിന ക്രൈപ്പ് എല്ലാരും ചോദിച്ചു ഈ പടവും പിടിച്ചോണ്ട് വന്നു എങ്ങനെ ഡിമാൻഡ് ആന്ന് മനസ്സിലായത് ഇത് ബ്ലഡ് റെഡ് ഞാൻ ഈ റെഡ് ഉദ്ദേശിച്ച ഡൈ ചെയ്യിച്ചു പക്ഷെ എന്റെ ചോറ് തെളിഞ്ഞ റെഡായിരുന്നു ഈ റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വലിയ ഒരു അല്ലേ ബ്ലഡ് റെഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നല്ല സൂപ്പർ സംഭവം എത്ര വൺ സെവൻ നയൻ സീറോ വൺ വിലയൊക്കെ കാണാണ്ടറിയാം ഇപ്പൊ വില ഇട്ട് ആയിട്ടുള്ളൂ അധികം ഡ്രസ് ഇല്ലല്ലോ വന്നത് അപ്പ അപ്പ വില ഇട്ട് വീഡിയോ വിളിക്കുവായിരുന്നു വീഡിയോ വിളിക്കണ്ടേ അതിന്റെ ബ്ലൂ നല്ലതാട്ടോ ഫംഗ്ഷൻ വേറൊക്കെ ഇപ്പൊ അധികം ചുരിദാറും ഒക്കെ ആയാലും ഇങ്ങനെ പ്രിന്റഡും കുറച്ചിനെ ക്രൈപ്പ് ഇങ്ങനത്തേനൊക്കെ ഡിമാൻഡ് പ്ലെയിൻ അങ്ങ് മാറി ഇപ്പൻ വൺ സെവൻ നയൻ സീറോ ബ്ലൗസ് പീസ് ും 
എന്നാലും ഞങ്ങൾ സാരി കൊടുത്ത ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തു നല്ലതാണ് അത്ര മണ്ണൊന്നുമില്ല അത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ആൻറ്റിയുടെ ഒരു കല്യാണത്തിന് എന്നാ പ്രോബ്ലിയിൽ പോവാൻ ഞാൻ തിരുപ്പാവ് സാരിയൊക്കെ ഫ്രണ്ടിൽ കൊടുത്ത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞോളൂ എൻ്റെ ചാച്ചൻ്റെ മുമ്പിട്ട് ചെന്ന് ചാടി എല്ലാവരും എന്നെ നോക്കുക ചാച്ചൻ നോക്കിയിട്ട് എന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതീക്കടി എന്നെ തല്ലാനും വിളിക്കണമെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് കെട്ടിച്ച മകളാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ചിരിക്കുക ഞാനും ചാച്ചനും എൻ്റെ പുറകെ എൻ്റെ ഭർത്താവും മൂന്ന് പേരുടെ ഒക്കെ റോബളിക്ക് വട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എൻ്റെ ദൈവം പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ പോകുമ്പോണ്ടല്ലോ സാരി മാറണേ ആ സാരി എടുത്ത് ഫ്രണ്ട് ഗേറ്റ് കൊടുത്തപ്പോൾ സമാധാനമായി എൻ്റെ അപ്പം രണ്ടു മൂന്ന് പ്രതീക്ഷണം വെച്ച് ഡിഗ്രി സൂപ്പർ അല്ലേ എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി അല്ലേ എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി അല്ലേ വർത്താനം കേട്ടോണ്ടിരുന്ന സാരി എടുക്കുന്ന മാർക്കറ് വേണം നിങ്ങളെ സാരി എടുപ്പിക്കാനും വീഡിയോ ബോറടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ ഇടയ്ക്ക് കോമഡി ഷോ പറയണം കേട്ടോ കോമഡി ഒന്നും അല്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെ എന്താ എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി എൻ്റെ ജീവിതം ചുമ്മാ തുറന്നേ അധ്യായ ഒരു രഹസ്യ ആൾക്കാർ എന്നോട് പറഞ്ഞ ഞാൻ പറയാം എന്നോട് പറയണ്ടേ എനിക്ക് അപ്പം തന്നെ ആരോടും പറഞ്ഞാലും സമാധാനം ഉണ്ടാവുള്ളു നല്ല കളേഴ്സ് അല്ലേ നോക്കിയേ പേസ്റ്റ് സൂപ്പർ അല്ലേ വിഷു വരുമല്ലേ നല്ലൊരു സാരി സൂപ്പർ സംഭവം സ്പൈസ് ഉണ്ട് ബോട്ടിൽ ഗ്രീൻ ബ്ലൗസ് ഇട്ടാ മതി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് വിത്ത് ബ്ലൗസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതിന്റെ പ്ലെയിൻ ബ്ലൗസ് ഒക്കെ അല്ലേ ഭംഗി ഇത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഇത് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് ആണ് നമ്മളൊന്ന് കാണിച്ച ഫ്രീ സ്റ്റോക്ക് വന്ന എല്ലായാലും കേരള സാരി ബ്ലാക്കിന്റെ ഒരു തീമിനോടായിരുന്നു പ്രേമ സിനിമ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ടിഷ്യൂലാട്ടോ ശങ്കല്ലേ ശങ്കാണോ മൈലാണോ ശങ്ക അപ്പം എന്നാ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ആണ് ടിഷ്യൂലാണ് സിൽവർ ഫുള്ളി ബ്ലോ പ്രിന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സ്പൈസ് സിൽവർ ഉണ്ട് ഫുള്ളി ബ്ലോ പ്രിന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഒരു ബ്ലാക്ക് ബ്ലൗസ് വർക്ക് ഉള്ളിട്ട് ഇട്ടാൽ സൂപ്പർ സംഭവം ഫങ്ഷൻ വേറെ സെറ്റ് മുണ്ട് അറുന്നൂറ്റമ്പത് എല്ലാവരും കളർഫുൾ ചോദിച്ചു സെറ്റ് മുണ്ട് മറ്റേ ഗോൾഡൻ നമുക്ക് ഇരിപ്പുണ്ടോ അധികം കാണിക്കാത്ത അതെല്ലാം നമുക്ക് എപ്പോഴും സ്റ്റോക്ക് ഉള്ളതാണോ കളർഫുൾ സെറ്റ് മുണ്ട് ചോദിച്ച കാരണം അറുന്നൂറ്റമ്പത് തന്നെ കേട്ടോ അല്ല നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് ഇനി ചന്തേരി സിൽക്കിൽ ലിനൻ സാരി ആണ് നോക്കും പക്ഷെ ചന്തേരി സിൽക്കാണ് ചന്തേരി സിൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞ ചന്തേരി അല്ല കേട്ടോ ഒത്തിരി കുണ്ടി ചന്തേരിയില്ല ഭയങ്കര വിലയുടെ അങ്ങനെ സൂപ്പർ സംഭവം സൂപ്പർ ആട്ടം ബ്ലൗസ് പീസ് ആ ബ്ലൗസ് ഇങ്ങനെ പ്രിന്റ് ആട്ടോ ഇങ്ങനെ പ്രിന്റ് ഉള്ളിലത്തെ ഈ പ്രിന്റ് വായിച്ച് ഇച്ചിരി ഡിഫറെന്റ് ഉണ്ട് ചെക്ക് പോലെ മുന്താണിയിലും കാണുക ആ ഡിസൈൻ റേറ്റ് എത്രയാ വൺ ഫൈവ് നയൻ സീറോ ആണ് സൂപ്പർ മെറ്റീരിയൽ ചന്തേരി സിൽക്ക് ആണ് കേട്ടോ ദേ ലിനൻ അല്ല എപ്പോഴും സാധാരണ ഇങ്ങനെ ലിനൻ സാരിയിലല്ലേ കാണിക്കാറ് ഇതാട്ട അടുത്ത പ്രിന്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ എപ്പോൾ എന്തോരം ഉണ്ടായാലും പെട്ടെന്ന് തീർന്നു ഈ കളർന്ന ആൾക്കാർക്ക് കുത്തേലും ഇതിലൊക്കെ ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ആയിട്ട് എന്തോ അടുപ്പം ഉണ്ടാക്കാറ് ഇതിൻ്റെ ബ്ലൗസ് പീസ് അല്ല നോക്കാവേ ഇതിൻ്റെ ബ്ലൗസ് ബ്ലൗസ് ഡോട്ട് ആട്ടോ ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ അല്ല ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ എന്ന് പറയാം അതായത് സിൽക്കിന്റെ സാരി എന്ന് പറയാം സൂപ്പർ അല്ലേ എന്റെ പ്രിന്റ് എടുത്തു പല പല പ്രിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് എടുത്താൽ മതി 
നിങ്ങളൊക്കെ കോട്ട കോട്ട സാരിയുടെ ആകാരാണ് എനിക്കറിയാം കോട്ട ചുരിദാറും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര അടിയ നമ്മുടെ വീഡിയോയില് എല്ലാരും പറയും നമ്മൾ എടുക്കണ നല്ല വേറൊരു കോട്ടിൽ എടുക്കണം അപ്പൊ ഓരോ വീഡിയോയിലുള്ളവരുടെ ടേസ്റ്റിന് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ എപ്പോഴും കാണണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ കടയിൽ ഇങ്ങനത്തെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളവരാ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ കസ്റ്റമേഴ്സ് അല്ല പേപ്പറൊക്കെ മട മാറ്റി ഇവിടെ നോക്കും വൺ ത്രീ ഫൈവ് സീറോ ഇപ്പൊ 
എന്തൊക്കെയാണ് പാശം പരയുടെ അർത്ഥം പാശം പരയുടെ എല്ലാവർക്കും ആണ് എല്ലാ സൂപ്പർ ബ്ലൗസ് പീസ് ചെയ്താട്ടോ അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് എല്ലാരും കണ്ടില്ലേ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും എല്ലാം അതിമനോഹരമായ സാരികളെല്ലാം കാണിച്ചേക്കണേ അപ്പൊ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം മാർക്കരുത് കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ സമ്മാനം കിട്ടും അതുകൂടാതെ യേശമ്പുര നിങ്ങളെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാരെയും ധാരാളം ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ 